हेलो गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जेवियर ऑनलाइन क्लासेस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो हेलो एवरीवन नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम सम नंबर 26 दिस इज द फोर्थ वीडियो फ्रॉम दिस एक्सरसाइज फॉर द प्रीवियस वन प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स द लिंक विल बी देयर ओके सो हियर इन सम नंबर 26 the first one how many words beginning and ending with a consonant can be formed by using the letter of the word equation okay so equation e q u a t i o n total kitna letter hai yahan par aapke paas total yahan par eight letter hai ab inme se vowel kitna hai total vowel hai five because e u a i and o एंड कॉन्सोनेंट कितना है आपके पास टोटल थ्री कॉन्सोनेंट है नाउ हाउ मेनी वर्ड बिगिनिंग एंड एंडिंग विथ आंसोनेंट इसका मतलब फर्स्ट वाला जो लेटर वहां पर रहेगा कॉन्सोनेंट होगा और जो लास्ट लेटर रहेगा वो भी कॉन्सोनेंट होगा फर्स्ट एंड लास्ट बोथ आर कॉन्सोनेंट अब देखिए आपके पास टोटल फाइव बावल से सो फाइव बावल को आप अरेन्ज कर सकते हैं सिक्स पी फाइव करके ओके फाइव बावल को आप अरेंज कर सकते हैं सिक्स पी फाइव मैंने यहाँ पर सिक्स क्यों लिया क्योंकि देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट जो फर्स्ट और जो लास्ट प्लेस है फर्स्ट और लास्ट प्लेस में हमेशा कॉन्सोनेंट बैठेगा इसका मतलब बीच में जो सिक्स प्लेस है सिक्स प्लेस में आप बावल बैठ सकते हैं अब सिक्स में से टोटल फाइव बावल आपके पास है दैट्स वाई सिक्स पी फाइव ना द नेक्स्ट वन बाकी जो दो प्लेस है जो फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला दोनों प्लेस में आपको कॉन्सोनेंट बिठाना है अब टोटल कॉन्सोनेंट कितना है आपके पास टोटल थ्री कॉन्सोनेंट है इसका मतलब थ्री पी टू ओके आप दोनों को हम प्रोडक्ट करेंगे सो सिक्स फैक्टोरियल बाई सिक्स माइनस फाइव सो इट्स वन फैक्टोरियल अब यहाँ पर थ्री फैक्टोरियल देन थ्री माइनस टू अगेन वन फैक्टोरियल सो दैट वन सिक्स फैक्टोरियल इन टू थ्री फैक्टोरियल एंड हियर यूर एंसर फोर थ्री टू जीरो नाउ नेक्स्ट वन नंबर टू How many different five letters word starting with a vowel can be formed from the letters of the word equation? Okay, good. अब यहाँ पर आपको देखना है five letter का word है. Okay, different five letter word. सिर्फ पांच ही letter आपके पास है. इसका मतलब आठ letter का word आपको नहीं बनाना है. पांच letter का word आपको बनाना है. Okay, and starting में हमेशा vowel रहेगा. Remember that. So, यहाँ पर जो पहला वाला बॉक्स था उसके लिए आपको यहाँ पर सिर्फ वावेल ही बैठाना है अब टोटल वावेल कितना है आपके पास टोटल आपके पास फाइव वावेल है अब फाइव वावेल्स में कोई भी एक वावेल आप यहाँ पर बिठा सकते हैं क्लियर इसका मतलब फर्स्ट प्लेस के लिए नंबर ऑफ वेज हो गया फाइव ओके फाइव में से कोई भी एक वावेल आप वहां पर बिठा सकते हैं नाउ फॉर द नेक्स्ट फोर प्लेसेस ओके okay? अब नेक्स्ट फोर प्लेसेस में आपको कितना बिठाना है कितना डिजिट आपके पास है इसका मतलब कितना लेटर आपके पास रिमेनिंग है टोटल आपके पास इक्वेशन में आठ लेटर था अब आठ लेटर में अगर एक लेटर आप फर्स्ट बॉक्स में यूज कर चुके हैं तो आपके पास रिमेनिंग सेवन लेटर्स रहेगा अब सेवन लेटर्स में आपको फोर प्लेसेस फिलअप करना है सो दैट मीन्स यूर सेवन पी फोर ओके इट्स वेरी इजी सो फाइव इन यहाँ पर होगा सेवन फैक्टोरियल अब फोर सेवन माइनस फोर दैट मीन थ्री फैक्टोरियल ओके सो यहाँ पर सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव देन इंटू फोर क्योंकि थ्री फैक्टोरियल लिखना नहीं है क्योंकि थ्री फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा सो फाइनल आंसर फोर टू डबल जीरो नाउ नेक्स्ट सम नंबर ट्वेंटी सेवन सो हियर इन सम नंबर ट्वेंटी सेवन हाउ मेनी अरेन्जमेंट कैन बी फॉर्म बाई द लेटर्स of the word vowels so write down here vowels clear so how many letters are there? total six letters if there is no restriction so here the first answer so there are total six different letter in the word vowels and this letter can be arranged in six factorial ways because there is no restriction so that means here your first answer 6 factorial and that one equal to 720 now number 2 each word begin with s okay each word begin with s 
so starting with letter a so the remaining five letters can be arranged in five p five ways so that means here your answer one into five p five क्योंकि टोटल सिक्स लेटर था वहां से एस आपका यूज हो चुका है इसके मतलब आपके पास फाइव लेटर है अब फाइव प्लेस है फाइव लेटर को आपको वहां पर बिठाना है सो फाइव पी फाइव दैट मीन्स हियर वन इन टू फाइव फैक्टोरियल एंड हियर योर आंसर वन ट्वेंटी नाउ नंबर थ्री इच वर्ड बिगिन विथ एस एंड एंड विथ ई ओके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टोटल सिक्स प्लेस है अब फर्स्ट प्लेस में हमेशा एस रहेगा और लास्ट में ई रहेगा ओके सो फर्स्ट एंड लास्ट के लिए आपके पास वन एंड वन होगा अब बीच में कितना प्लेस आपके पास है फोर रिमेनिंग लेटर कितना है फोर इसका मतलब यहाँ पर फोर पी फोर और आप लिख सकते हैं डिरेक्टली फोर फैक्टोरियल सो दैट वन इक्वल टू हियर ट्वेंटी फोर नाउ नंबर फोर ऑल वावेल्स कम टूगेदर ओके सो कंसिडर ऑल वावेल्स दैट मीन्स ओ एंड ई O and E as one group. So this can be arranged in two ways. Okay, this can be arranged in two factorial, not two ways, two factorial ways. This can be arranged for two factorial ways. And so one group and four consonant. Because back, सामने वाला दो place अगर occupy हो गया, so last में जो यहाँ पर चार place remaining रहेगा, वहाँ पर आपको consonant बिठाना है. Clear? सो टू फैक्टोरियल यहाँ पर हो गया और लास्ट में जो आपके पास होगा वहां पर आपको फाइव फैक्टोरियल लिखना है फाइव क्यों हो गया क्योंकि जो सामने वाला दो प्लेस है उसको लेके आप एक ग्रुप बनाया है और बाकी चार को लेके दूसरा ग्रुप सो फोर प्लस वन फाइव दैट्स वाई फाइव फैक्टोरियल क्लियर सो टू फैक्टोरियल इंटू फाइव फैक्टोरियल दैट वन इक्वल टू हियर वन एज योर आंसर क्लियर नाउ द लास्ट पोर्शन ऑल कॉन्सोनेंट कम टूगेदर ओके All consonant come together. So consider all consonant that means V, W, L, S as one group and arrange in four factorial ways. Okay. Now one group and two vowels that means total three factorial. So four factorial into three factorial that will equal to one forty four as your answer. Next some number twenty seven. In how many ways can eight boys? Okay. Total eight boys and seven girls. Seven girls be photographed if number one girls are to sit one chair in a row and the boys stand in a row behind them. Okay, good. So seven girls who sit on a chair can arrange in seven factorial. Okay, and next one also eight boys. Who stand in the row behind them can also arrange by eight factorial. So here your answer seven factorial into eight factorial. So that is your answer. Now next one number two. Girls sit on even number chair. Boys sit on odd number chair. And there are fifteen chairs in a row. Okay. So girls sit on even number chair. That means at two, four. Six, eight, ten, and fourteenth number of chair. Okay, that means total number here seven chairs. Okay, total seven chairs. So seven girls sit on seven chairs in seven factorial ways. Now eight boys sit on odd number of chair. That means one, three, five, seven. Here nine, and then here eleven. After that, sorry, here also twelve also here, here eleven and after eleven here thirteen and then here fifteen. Okay, so that means here eight number of chairs eight. So that means here eight factorial because total eight boys. So again here your answer that is eight factorial into seven factorial. Or you can also write down seven factorial into eight factorial. Now the third one. There are fifteen chairs in a row, and there is no restriction. So there are total fifteen chairs in a row on which eight boys and seven girls are to be seated, and this can be done by fifteen factorial ways. Why fifteen? Because eight plus seven that one equal to here fifteen. So fifteen factorial is your answer. 
Now next, some number 29. How many numbers greater than 40,000 can be formed by using the digit 1, 2, 3, 4, 5 if each is used only once in a number? So as here 40,000, so here total number of place here total 5. अब जो यहाँ पर first place है, first place में either 5 बैठेगा या 4 बैठेगा, क्योंकि आपको 40,000 से ज़्यादा और greater number यहाँ पर आपको लिखना है, okay? So definitely first place में either आपको 5 बिठाना है और आपको 4 बिठाना है, अब 5 और 4 में कोई भी एक बिठेगा, इसका मतलब आपको यहाँ पर 2 factorial हो जाएगा, first place के लिए, अब यहाँ पर बाकी कितना है, total यहाँ पर 4 place बाकी रह गया और चार प्लेस में कितना रिमेनिंग नंबर आपके पास है अगर 4 यहां पर आपने बिठा दिया तो आपके पास टोटल यहां पर 4 नंबर्स रिमेनिंग रहेगा अगर 5 बिठा दिया तब भी आपके पास 4 नंबर रिमेनिंग रहेगा सो so, 4 प्लेस है और 4 नंबर से इसका मतलब यहां पर आपका हो जाएगा 4p4 सो हियर योर टोटल नंबर 2 into, now 4 फैक्टोरियल दैट मींस 4 into, 3 into, 2 into 1 ओके एंड दैट वन इक्वल टू हियर 48 as your answer so that is number one now number two how many odd numbers greater than 80,000 okay now in that case here 80,000 clear can be formed using the digit here the digit 2 3 4 5 and 8 if each digit is used only once in a number okay ab yahan par aapko odd number banana hai okay ab odd number ke liye aapke paas kitna digit diya hua hai yahan par 2 3 4 5 aur 8 total 5 digit diya hua hai ab 5 digit mein 80000 se zyada number aapko likhna hai iska matlab jo first place rahega 1 2 3 4 5 first place mein always aapke paas 80 hoga okay because you have to make a number which is greater than 80000 so first place mein 8 hoga और जो लास्ट प्लेस है आपको ऑड नंबर बनाना है इसका मतलब यहां पर आइदर 3 और 5 होगा क्योंकि 3 और 5 ऑड नंबर है सो फर्स्ट प्लेस के लिए 1 हो गया और जो लास्ट प्लेस है वहां पर 3 और 5 में इसका मतलब 2 फैक्टोरियल हो गया क्लियर अब 3 और 5 में अगर कोई भी एक नंबर अपने यहां पर बिठा दिया इसका मतलब 8 तो चला गया पहले अब 3 भी चला जाएगा तो यहां पर टोटल 3 नंबर आपके पास रिमेनिंग है और यहां पर टोटल 3 प्लेस है अब तीन प्लेस के लिए तीन नंबर इसका मतलब थ्री फैक्टोरियल, ओके? सो दैट मींस यहाँ पर हो गया वन इनटू टू इनटू वन एंड देन हियर थ्री इनटू टू इनटू वन, सो यहाँ पर हो गया थ्री इनटू टू सिक्स सिक्स इनटू टू इट्स, ओके? इट्स ट्वेल्थ। सो नाउ द थर्ड वन, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन ट्वेंटी � इसका मतलब टोटल 5 प्लेस आपके पास है और जो फर्स्ट प्लेस होगा फर्स्ट प्लेस में आइदर आपके पास 2 होगा और 3 होगा और 4 होगा क्योंकि ग्रेटर देन 20000 यहां पर आपको लिखना है ओके सो so, एक ही प्लेस के लिए तीन नंबर आपके पास है सो नंबर ऑफ वेज हो गया 3 ओनली नाउ रिमेनिंग 4 प्लेस के लिए आपके पास 4 डिजिट है सो so, 4p4 सो so, 3 into 4 फैक्टोरियल दैट मींस 4 फैक्टोरियल मींस 4 into 3 into 2 into 1 so it's 24 into 3 and 72 as your final answer. So now sum number 30. This is the last sum for this video. So guys, if you like my video, please, please share this video and please subscribe my channel. So how many four digit number divisible by four can be formed by the digit four, five, six, seven, eight if the repetition of digit is not allowed? That is the first one. Okay. Now the divisibility rule by four a number is divisible by 4 if the number formed by its last two digit is divisible by 4. कोई भी number का अगर last two digit divisible by 4 होगा, इसका मतलब the whole number must be divisible by 4. अब आपके पास कितना number दिया हुआ है? 4, 5, 6, 7, 8. Okay? So, इन में से 48, the first number divisible by 4. फिर उसके बाद होता है 52, but 2 यहाँ पर नहीं है. फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे? 56 लिख सकते हैं ओके okay? 50 के बाद 60 होता है बस 0 यहां पर नहीं है 60 के बाद 64 हो सकता है सो so 64 हम लिखेंगे फिर उसके बाद 68 भी हम लिख सकते हैं फिर उसके बाद 72 2 नहीं है फिर 76 लिख सकते हैं और फिर उसके बाद 80 नहीं होगा फिर 84 लिख सकते हैं क्लियर 
सो लास्ट दो डिजिट के लिए आपके पास कितना ऑप्शन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके टोटल सिक्स ऑप्शन आपके पास है अब यहाँ पर रिपीटेशन नहीं होगा इसका मतलब दो डिजिट अगर लास्ट टू प्लेस में आपने बिठा दिया सो वहां पर आपका टोटल फाइव डिजिट था फाइव डिजिट में दो डिजिट चला गया इसका मतलब रिमेनिंग रह गया थ्री डिजिट अब प्लेस कितना है दो प्लेस बचा हुआ है इसका मतलब टोटल आंसर होगा सिक्स इंटू थ्री पी टू नाउ सिक्स इंटू यहाँ पर थ्री फैक्टोरियल बाई वन फैक्टोरियल सो दैट मीन सिक्स इंटू थ्री इंटू टू एंड दैट वन इक्वल टू हियर थर्टी सिक्स एज योर आंसर ओके नाउ द नेक्स्ट पार्ट नंबर टू अब नंबर टू में रिपीटेशन अलाउ है ओके इसका मतलब 48, 56, 64, 68, 76, 84 तो तो रहेगा। उसके साथ पर पर 44 भी हम लिख सकते हैं और यहां पर 88 भी हम हम लिख लिख सकते सकते हैं हैं। और 88 इसका मतलब टोटल नंबर हो गया यहाँ पर एट नंबर सो लास्ट दो प्लेस के लिए आपके पास नाउ एट नंबर्स हो गया अब फर्स्ट दो प्लेस में यहाँ पर देखिए कोई भी नंबर रिपीटेशन अलाउ है इसका मतलब फर्स्ट प्लेस के लिए आप पांचवें नंबर यहाँ पर बैठा सकते हैं ओके सो फर्स्ट प्लेस के लिए आपका ऑप्शन हो गया फाइव और सेकेंड प्लेस के लिए भी आपका ऑप्शन हो गया फाइव क्योंकि पांच डिजिट से कोई भी एक नंबर आप वहां पर बिठा सकते हैं सो दैट मीन्स एट इन टू ट्वेंटी फाइव एंड दैट वन इक्वल टू हियर टू हंड्रेड एज योर सेकेंड आंसर